Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anderes. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes alles in westlichen Astrologie. Liebe Siadena, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in einem Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Und das bedeutet, so war die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist dein Seelenplan. Die Lebensbereiche, wo Energie fließt, das sind die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Das ist dein Aszendent, Stier, deine Persönlichkeit, dein Aussehen, dein Auftreten, dann die Schule des Lebens, aber auch Schulungen, Bildung gehört auch dazu, die Kontakt zum Verwandten, kleineren Reisen, kleinere Veränderungen, hier hast du karmische Themen und das ist die Basis, die Fundament oder die Suche nach deinem Zuhause, angekommen zu sein, weil das gibt dir Halt im Leben. Und da sind diese aufsteigenden Mondknoten, das heißt, deine Seele braucht diese Lebenserfahrung. Wichtig ist noch die Alltag, die Arbeit und Gesundheit. Dann auch Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Bildung, Spiritualität. Wichtig ist noch dein Auftreten in die Öffentlichkeit, deine Zielerreichung, deine Berufung. Hier hast du karmische Erinnerungen. Das zeigt die absteigende Mondknoten und das hat mit Vergangenheit was zu tun. Dann ist wichtig deine Wünsche, deine Hoffnungen und Freundschaften und die Geheimnisse des Lebens. Hier hast du die Sonne und hier steht im Schattenseite. Sonne fühlt sich aber nicht wohl im Schattenseite und das ist für dich die Befreiung, dein Selbstleben mit dieser Widerenergie, mutig zu sein, zu deinem Selbst zu stehen, dich verteidigen und dich auch in die Mitte stellen. Und das ist wichtig, hier hast du auch die karmischen Weg, die karmischen Lernaufgabe, die Löwe zum Leben. Und über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne, da ist eine Verbindung da. Das heißt, die Lernaufgabe ist, du bist die Zentrum in deinem Leben. Und zeig das auch in die Öffentlichkeit, dann fühlst du dich hier frei, dann kannst deine Sonne hier befreien. So viel von deinem Geburtshoroskop. Dein Leben bleibt aber nicht so stehen, sondern du bewegst du dich in sieben Jahren Perioden. Das heißt, wir haben alle sieben Jahre andere Themen, was wichtig ist. Oder einen anderen Einflüsse von außen, anderen Begegnungen. Du bewegst dich gerade auf dem Boden der Steinbock. Und was für dich zurzeit wichtig ist, gerade bei diesem Steinbock-Energie Ziele setzen. Die Steinbock-Geborenen haben hohe Ziele und hohe Ideale und die haben die Geduld und auch die Ausdauer, die Ziele zum Erreichen. Und wenn sie da angekommen sind, und das ist Erdeelement, dann haben sie ein Stück Paradies geschnappt. Und das zeigt die Saturnenergie, weil Saturn herrscht über die Tierkreiszeichen Steinbock. Und Saturn ist der Herrscherplanet im goldenen Zeitalter. Und das waren noch paradiesische Zustände. Und ein Stück Paradies zeigt die Steinbock. 
wenn wir unsere Ziele erreichen. Erde Element heißt Realität, im Taten umsetzen. Und das ist gerade dieser Boden. Natürlich, bei Steinbockenergie gibt es auch immer wieder mal Lernaufgabe. Es ist nicht immer einfach. Aber wenn du diese Energie dann verabschiedest und erreichst du deine Ziele und übergehst dann in die Wassermann-Energie, in die kommenden sieben ähm, Periode, sieben Jahresperiode, dann kommst du auch zum Leichtigkeit. Aber momentan wirkt noch die Steinbock-Energie. Nicht nur du bewegst dich in dein Leben, sondern Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und bei dieser Bewegung löst etwas aus im Geburtshoroskop. Ich starte mit Juni 2019. Uranus. Uranus befindet sich immer wieder nach indischen Berechnung. Noch einigen Jahren bleibt Uranus hier im Wider und bringt Umbrüche und Veränderungen. Und das bedeutet, wenn du Veränderungen vorhast in dein Leben und triffst du diese Entscheidungen, vor du handelst, ziehe dich zurück, weil du brauchst die Kraft dazu. Das zeigt hier im zwölften Lebensbereich diese Uranus-Energie. Hier hast du Sonne in dein Geburtshoroskop. Sonne symbolisiert dein Selbst. Und hier ist im Schattenseite. Das hat vielleicht sogar eine Verbindung zu deinem Vater, Vaterthemen. Weil Sonne symbolisiert auch der Vater. Und es ist auch wichtig, an dem inneren Kind zu arbeiten. Und Sonne möchte in die Öffentlichkeit ganz oben zu sein sichtbar machen. Und das ist hier für dich wichtig. Und Uranus sorgt dafür, dass du das veränderst. Hier in diesem Lebensbereich, im sechsten Lebensbereich, ist auch Thema Gesundheit. Und die zwölfte Lebensbereich spiegelt das. Die liegen gegenüber. Und die zwölfte Lebensbereich beschreibt die Ursache, die Erkrankungen. Und astromedizinisch steht Uranus zum Nervensystem. Das heißt, solange bis Uranus hier im Wider ist, achte drauf. Und das Natürlich gesundheitlich ist auch gut, also stärkt dich, stärkt dich gesundheitlich auch, wenn du Spannung verspürst oder Nervosität, dass du immer wieder zurückziehst. Das ist der Rückzug hier, damit du wieder Kraft bekommst. Anfang Juni ist Venus auch noch hier im Wider. Ich setze mal. Hier, so Mitte der Monat übergeht dann im Stier. Und hier die Venus-Energie bedeutet Geheimnisse. Die zwölften Lebensbereich sind Geheimnisse. Entweder Liebesgeheimnisse oder möglich ist auch, dass eine Frau erzählt ihre Geheimnisse. Warum eine Frau? Venus bedeutet im Geburtshoroskop Deine Weiblichkeit, deine Kreativität beschreibt dich als Frau. Aber bei dieser Bewegung, bei dieser Transitbewegung kann Venus jemand anderes sein, eine andere Frau. Und hier sind die Geheimnisse. Die zwölfte Lebensbereich bedeutet auch geheime Feinde. Und wenn Venus hier ist, das kann auch eine Frau sein, der gerade nicht gut gesinnt ist zu der. Sonne und Merkur ist im Stier. 
Sonne zeigt immer die Monatsthemen und Anfang Juni ist noch im Stier, natürlich übergeht dann Mitte des Monats in Zwillinge und Merkur ist auch hier im Stier. Die aktivieren die Stierthemen und das bedeutet die Ruhe bewahren, das Leben genießen, um die Besitz kümmern, um die Finanzen kümmern. Hier bei dir wirkt besonderes Start, weil das ist dein Aszendent und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, auf dein Auftreten oder wie du wahrgenommen bist. Sonne gibt dir die Glanz und Merkur eine jugendliche Ausstrahlung. Außerdem Merkur sorgt dafür, dass du hier mehr Kontakte, Gesprächen hast. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Zur Bewegung gehört auch Auto und auch Sport. Also das ist auch Mars-Energie. Oder wie wir uns durchsetzen im Leben. Und wir Frauen haben diese Energie auch. Mars aber ist männlich, eine männliche Energie. Venus ist weiblich, Mars ist männlich. Im Geburtshoroskop bedeutet Mars der Partner. Bei dieser Bewegung kann auch andere Männer auch bedeuten. Einfluss von anderen Männern, ein netter Nachbar, oder ein Kollege oder eine männliche Person von Verwandten oder ein Handwerker oder ein Arzt. Also das sind Begegnungen, Kontakte zu männlichen Personen. Mars bewegt sich in Zwillingen. Wenn du im Kraft bleiben möchtest, dann achte auf die Zwillingenergie und das ist Luftelement und bedeutet Leichtigkeit. Brauchst du diese Leichtigkeit? Dann achte auf deine Werte, auf dein Selbstwertgefühl. Mars ist auch die Kraft, mit diesem Kraft setzt du dich durch, hat auch mit Finanzen was zu tun. Oder ein männlichen Person hat einen Einfluss auf deine Besitz, deine Werte oder auf Finanzen. Jupiter ist gerade rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet entweder, das bremst etwas und das hat auch einen Sinn, weil das ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt zum Handeln oder wir sollen noch was überlegen, überprüfen oder überprüfen lassen. Rückläufigkeit bedeutet oft auch Vergangenheit, manchmal sogar karmischen Themen, all das, was wir in früheren Leben schon erlebt haben. Jupiter bewegt sich rückläufig in Skorpion. Dein Aszendent ist Stier. Und das bedeutet, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Westhorizont untergegangen wie ein Sonnenuntergang. Aber im Moment der Geburt waren sie noch im Gleichgewicht. Und in diesem Moment schaut man in diese Richtung und erkennt man hier einen Spiegel. Und das ist dieser Spiegelblick und Spiegel die Seelenpartner. Und damit öffnet sich den Tor zur Partnerschaft. Und hier bewegt sich Jupiter. Man nennt Jupiter als der größte größte Glücksplanet, die grö größte Glück überhaupt. Wenn Jupiter wirkt, da haben wir Glück, Chancen, Möglichkeiten. Und das aktiviert bei dir den siebten Lebensbereich, wo um die liebe Partnerschaft geht. Aber ist wichtig auch die Skorpion-Energie betrachten, 
Die Tilgreitzeichnung Skorpion gehört zum Wasserelement. Und bei Wasserelement handelt es sich immer um unseren Gefühlen. Und Skorpion zeigt die Transformation, die Gefühle, das Loslassen, von Ängsten befreien und übergehen auf den positiven Gefühlen wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und natürlich Liebe. Dann haben wir diese schöpferische Energie. Und hier bei Liebe Partnerschaft kommt noch das Vertrauen dazu. Vertrauen an die Liebe, Vertrauen das Fluss des Lebens. Saturn und Pluto befindet sich im Schütze. Bei Schütze ist wichtig, Erfahrungen auf eine Reise. Das kann Ausland sein, aber kann auch eine innere Reise sein. Spiritualität. Bei Schützenenergie ist wichtig die Orientierung, weil die Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Spirituelle bedeutet das unserem Wünschen. Und das ist die Zentrum. Und hier eine Saturn-Energie ist eine Lärmaufgabe. Und Pluto zeigt, konzentriere drauf. Das ist jetzt wesentlich. Alles andere ist uninteressant. Und in dieser Wandlung, auf diesem spirituellen Reise bist du. Nicht nur das, sondern hier bewegt sich auch die karmischen Knoten. Ich nehme jetzt die beiden karmischen Knoten raus aus deinem Geburtshoroskop, aus diesem einfachen Grund, dass ich keine zweite Karte dazu habe. Und ich brauche das jetzt für diese Jahresbewegung, weil diese Knoten bewegen sie sich auch. Zwar in andere Richtung wie die Planeten, aber die bewegen sich. Die beiden Knoten bilden sich eine Drache. Die Drache hat eine symbolische Bedeutung. Erstens symbolisiert Angst, aber auch sehr viel Weisheit. Wir kommen aber zu dieser Weisheit erst dann, wenn wir befreit sind von unseren Ängsten. In mythologischer Geschichte erscheint diese Erzählung Drachentöter immer. Und das hat eine symbolische Bedeutung, unseren Ängste, von unseren Ängsten uns befreien. Und das hat einen Einfluss auf unseren Gefühlen. Immerhin handelt es sich um Ängste. Und diese Drache in unserem Horoskop, in unserem karmischen Weg ist getrennt. Das heißt, der Kopf der Drache wurde abgeschnitten. Und unsere Seele kennt nur das Körper dieser Drache. Und unsere Seele kennt den Kopf noch nicht. Also die Seele sucht das. Die absteigende Mondknoten oder Ketu zeigt diesen karmischen Weg, wo wir schon gegangen sind. Das ist Vergangenheit. Da können wir uns aus. Und der Kopf ist der Weg, was die Seele braucht. Und jetzt bei dieser Bewegung zeigt sich die Zeitqualität. Was brauchst du jetzt und welche Erinnerungen hast du zur Zeit? Die absteigende Mondknoten bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch im Schütze. Also hier hast du diese karmischen Themen. Es ist auch wichtig, weil Saturn befindet sich zurzeit exakt auf diesem Knoten. Und Saturn hat schon einen Einfluss auf die Karma, weil Saturn hütet den Karma. 
Und der Drachenkopf, die aufsteigende Mondknoten, bewegt sich dieses Jahr und Jahr 2020 immer noch in Zwillingen. Und das ist die karmische Weg oder das ist gerade die Lebensaufgabe, was deine Seele braucht, zum Lernen, sich zu befreien oder verändern. Hier handelt es sich um Werten, um Selbstwertgefühl oder Wertschätzung, auch um Geld, energetisch hängt das sowieso zusammen. Neptun bewegt sich im Wassermann. Morgen und das heißt am 22. Juni 2019 ist Neptun im Stillstand. Das zeigt nachdenklich zu sein über unseren Träumen, über unseren Visionen, auch unserer Kreativität. Und dann ändert sich die Richtung und wird rückläufig. Und diese rückläufige Bewegung löst hier Erinnerungen aus. Dritter Juni war Neumond, 10. Juni war Halbmond, 17. Juni war Vollmond, das ist jetzt vorbei. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in Spannung ist und wir brauchen die Ausgleich. Diese Spannung spüren wir im Tag. Da entsteht Unsicherheit, Nervosität und das erlebst du in diesem Lebensbereich, wo die Tierkreiszeichen Fischen ist. Weil hier ist diese Halbmondenergie und das ist im elften Lebensbereich. Und das heißt, wenn du Wünsche hast, in diesem Tag fangst anderen zu Zweifel oder jemand erzählt, oh, träum ich nicht so viel, das wird sowieso nichts und dann werft das alles zurück. Kann auch Spannung sein in Freundeskreis oder in einer Gruppe, wo du mitwirkst, wie zum Beispiel ein Verein. Juli 2019 Sonne und Venus ist in Zwillingen. Monatsthema sind deine eigenen Werte, Selbstwertgefühl, aber auch Wertschätzung, Verlangen von anderen und etwas in Besitz zu nehmen oder um die Besitz kümmern, um die Finanzen kümmern. Das ist die Sonnenenergie und zeigt, wie wichtig das ist. Also konzentriere jetzt auf diese Thematik. Venus bedeutet entweder, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge oder dass du kreativ bist, künstlerisch begabt und dafür bekommst du Geld, weil jemand kauft dein Kunstwerk. Oder dass eine Frau Einfluss hat auf deine Werte oder auf die Finanzen. Mars und Merkur ist im Krebs. Das sind Gespräche mit männlichen Personen in vertrauten Umgebung oder in Schulung, möglich ist auch Internet, weil hier ist auch Medien. 8. Juli wird Merkur rückläufig. Entweder wartest du auf eine Nachricht und das bremst oder möchtest einen Termin, einen Vertrag unterschreiben und das sollst du noch eher überprüfen oder das zögert sich etwas. Möglich ist auch, dass jemand meldet sich von Vergangenheit und kommt diese Nachricht. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation über die Zwillingsthemen. Das ist die Leichtigkeit, ein höheren Bewusstsein oder Kontakte. Kommunikation, eine neue Richtung, neugierig sein für neue Verbindungen 
und die zweiten Lebensbereich wirkt bei dir noch zusätzlich und das sind die Werte und Finanzen. Bedeutet dieser Neumond hier in Zwillingen, du sollst das Geld zurückhalten, nichts investieren, nichts kaufen, groß, äh, was Größeres. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Halbmond ist Spannung hier im Jungfrau. Entweder ist jemand kritisch dir gegenüber oder jemand kränkt dich. Themen Kinder kommen auch noch dazu. 16. Juli ist Vollmond im Schütze, gleichzeitig Mondfinsternis. Das ist hier die Transformation, Loslassen. Das ist der Bereich des Todes. Natürlich kann auch Todesfall auslösen, aber das hat eher symbolische Bedeutung. Etwas muss absterben, damit etwas Neues entstehen kann. Das ist die Wandlung, Transformation und Erneuerungsprozesse. 25. Juli ist Halbmond im Fischen. Wieder diese Spannung, was deine Wünsche betrifft oder in Freundeskreis. August. Merkur ist in Zwillingen. Hier hast du Gespräche über Finanzen oder unterschreibst einen Vertrag und das hat mit Werten was zu tun oder mit Geld was zu tun. Möglich ist auch, dass du Geld ausgibst für ein Buch oder Schulung. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Hier im dritten Lebensbereich handelt sich in Schule des Lebens, diese Art von Prüfungen zu bestehen. Und bei Krebsenergie handelt es sich um familiäre Themen. Bei Mars und Venus, wenn sie hier treffen oder in Verbindung sind, oft ist das Liebe Partnerschaft, das sind die beiden Liebesplaneten. 12. August wird Jupiter direktläufig, setzt etwas in Bewegung hier im Skorpion. 12. August wird Uranus rückläufig, hat mit Vergangenheit was zu tun, aktiviert hier auch karmische Themen. 1. August ist Neumond im Krebs. Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, Überschulungen, Bildung, Austausch von Informationen, familiären Themen. 7. August ist Halbmond im Waagespannung, im Alltag oder im Arbeit. 15. August ist Vollmond im Steinbock, beleuchtet den Weg. Vollmond beleuchtet etwas und da sollen wir genau hinschauen. Und das sind Ausland, Auslandskontakte, Spiritualität, Bildung und Zielerreichung. Das ist dann wieder Steinbock-Energie. 23. August ist Halbmond im Wider. Spannung, hier ist aber Rückzug bei Wider. Und das kann bedeuten, dass alle anderen sind hektisch und nervös und das nervt dich auch. Und es ist wichtig, dass du im Rückzug bist oder dass jemand im Rückzug ist und das macht dich unsicher. Umgekehrt ist es auch möglich. 30. August ist Neumond im Löwe. Neumond im Löwe, Rückzug, Nachdenklichkeit, was gibt dir Halt im Leben oder in deiner Wohnsituation. Und hier hast du auch karmische Themen und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist eine von den königlichen Sternen, der Stern, der Könige, der Herz, der Löwe. Und das hat mit Herzesangelegenheiten auch was zu tun. Und dieser Neumond bedeutet, nachdenklich zu sein. Was ist es genau, was in unserem Herzen liegt? September. Sonne, Mars. Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Und Löwe bedeutet dein Selbstdarstellung. Und das ist wichtig, dass du selbstbewusst bist, 
dass du verstehst, du bist im Mittelpunkt in dein Leben. Und das ist dein Platz. Und das gibt dir die Basis, die Fundament. Hier im vierten Lebensbereich sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes. Und das vergleiche ich mit einem Baum. Hier ist die Wurzel des Baumes. Und das gibt Halt. Und dein Selbst, dein Selbstdarstellung, das, was dir Halt gibt im Leben. Und hier wird mit viel Energie aktiviert, dieser Bereich. Hat aber auch mit deiner Wohnsituation was zu tun. Möglich ist auch ein Umzug, eine wohnliche Veränderung. 19. September ist ein wichtiger Tag, Saturn wird direktläufig. Bis dahin ist Saturn rückläufig und dann dreht sich die Richtung, wird ab 19. September direktläufig. Und das wird bei uns allen, weil Saturn beeinflusst unseren Schicksal. Und es geht in eine andere Richtung. Treffen wir schicksalhafte Entscheidungen oder ändert sich schicksalhaft etwas? Oder haben wir schicksalhafte Begegnungen? 6. September ist Halbmond in Skorpion. Eine gewisse Spannung, was die Partnerschaft betrifft. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Vollmond beleuchtet etwas, macht etwas sichtbar. Und da sollen wir auch dahin schauen. Das ist der höchste Punkt des Horoskopes. Das symbolisiert Öffentlichkeit, die Ziele, Zielerreichung und auch Berufung. 22. September ist Halbmond im Stier und das trifft dich persönlich. Entweder fühlst du dich unsicher oder erschöpft oder müde oder andere nerven dich, also brauchst die Ruhe. 28. September ist Neumond im Löwe, Rückzug. Nachdenklichkeit über deine Wohnsituation. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Monatsthema ist dein Lebensfreude. Und bei Mars und Venus handelt es sich natürlich um eine Liebesbeziehung. Aber hier sind auch die Kinder, das kann auch wichtig sein, die Verbindung zum Kind. Merkur ist im Waage. Aktiviert hier bei dir Thema Alltag und Beruf. Bei Merkur Energie kommt es zu Verhandlungen oder Terminen oder ein Vertrag, Gesprächen. Viel ist in Bewegung. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, Spannung. Entweder sollst du was loslassen und du neigst dazu, etwas festzuhalten oder hast du Spannung in einer erbschaftlichen Situation oder mit Ämten. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Und das bedeutet, dieser Vollmond beleuchtet etwas und da sollen wir genau dahin schauen und das im Fisch. Also hier sind Thema deine Wünsche, dass du das als Ziel setzt, Zielerreichung und Freundschaften. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillingen, Spannung. Im zweiten Lebensbereich hat mit Finanzen was zu tun. In diesem Tag nichts unterschreiben, was mit Geld was zu tun hat. Auch nicht investieren oder großartig einkaufen. Möglich ist auch, dass Geld verloren geht. Also aufpassen auf dem Geld. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Rückzug, Nachdenklichkeit, ich würde im fünften Lebensbereich, wenn es um Kinder geht, bei einem Neumond mit Erinnerungen verbinden. Erinnerungen an deine eigene Kindheit. November. Mhm. 
Mars bleibt im Jungfrau. Das kann auch bedeuten, dass eine männliche Person einen Einfluss hat auf dein Leben und das schenkt dir Lebensfreude. Oder ein Kind, und das ist männlich. Sonne ist im Waage. Monatsthema ist Alltag, Arbeit, Pflichten. Und Merkur, Venus ist im Skorpion. Das sind Gesprächen über Liebe oder Liebesnachricht, also aktiviert Bereich Liebe, Partnerschaft. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Das kann bedeuten, dass gerade hier im siebten Lebensbereich, dass du von jemandem eine Nachricht bekommst und dieser Mann kennst du von Vergangenheit. Ab 21. November wird Merkur direktläufig oder kann auch bedeuten, dass ein Mann im Rückzug ist und dann ab 21. November meldet er sich wieder. 28. November wird Neptun direktläufig hier und lässt die Träume verwirklichen. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Spannung auf eine Reise oder Unsicherheit, was dein Glauben betrifft. Soll ich das wirklich glauben? Erreiche ich das auch? Da sind dann gewisse Zweifel dabei. 12. November ist Vollmond im Widder, beläutet Themen wie Neuanfang, das ist Widerenergie, oder was liegt im Geheimen, da genau in die Tiefe schauen oder die Ursache etwas zu erkennen. 19. November ist Halbmond im Krebs, Spannung, in Schulung oder mit Verwandten oder Nachbarschaft. 26. November ist Neumond im Waage, Rückzug, Nachdenklichkeit über deine beruflichen Situation. Dezember. Mars und Merkur ist im Waage und das kann bedeuten, dass hier im Alltag oder im Arbeit Gespräche hast mit einem Mann oder du musst dich durchsetzen, Gespräche führen, aktiv zu sein, dich zu behaupten. Sonne ist im Skorpion, Monatsthema ist auf deinen Gefühlen achten, Angst loslassen und Thema Partnerschaft und Jupiter übergeht im Schütze und bleibt etwa ein Jahr lang dann im Schütze und bringt auch Glück und Venus ist auch jetzt hier im Schütze und das sind Thema loslassen, die Erneuerungsprozesse, Transformation, auch Sexualität das gehört auch im achten Lebensbereich. Oder Ämten, Erbschaften, Investitionen. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Spannung, das heißt hier ganz oben. Und das bedeutet für dich, dass du in diesem Tag das Gefühl hast, du bist ständig übersehen, du bist nicht wahrgenommen. Oder Spannung in die Arbeit. Weil hier ist auch die Berufung. 12. Dezember ist Vollmond im Stier und Vollmond bedeutet etwas sichtbar machen und du bist dann gesehen, du bist dann wirklich wahrgenommen. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, Spannung zu Hause oder eine kleine Reparatur im Haus. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, Rückzug, Nachdenklichkeit, was sollst du loslassen, wie könntest du die ämtlichen Sachen regeln, wie Finanzamt, ähm, die Banken oder welche Investitionen hast du oder hast du in einer erbschaftlichen Situation. 
Januar 2020. Mars ist in Skorpion. Ein männlichen Person kommt auf dich zu. Und das ist Partnerschaft in diesem Lebensbereich. Sonne Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist all diese Themen, was zum achten Lebensbereich gehört. Und das ist das Loslassen, die Transformation, die Erneuerungsprozesse. Auch Sexualität gehört auch im achten Lebensbereich und Ämten. Aber die Ämten, was mit Finanzen was zu tun hat, Erbschaften, Finanzamt, Versicherungen, Banken, also hat immer mit Geld zu tun. Und Venus ist im Steinbock. Und das kann bedeuten eine schöne Reise oder Kontakt mit einer Frau von Ausland. Februar 2020. Venus und Merkur ist im Wassermann. Und das kann bedeuten, dass du als Frau wahrgenommen bist, hast du viel Gespräche oder du bist kreativ in die Arbeit, hast du Kontakte, möglich ist auch, dass im beruflichen Umfeld hast mit einer Frau Gespräche oder du stehst in die Öffentlichkeit. Sonne befindet sich im Steinbock, Monatsthema ist Zielerreichung oder Reisen, Ausland oder eine innere Reise. März. 2020 Saturn und Pluto verabschiedet von Schütze Und Saturn Pluto übergeht im Steinbock und bleibt ziemlich lang im Steinbock. Saturn etwa, etwa zwei Jahre lang, Pluto noch länger und aktiviert bei dir Themen, wie, erreiche, wie erreichst du deine Ziele, dass du geduldig bist, dass du Ausdauer hast, dass du daran glaubst. Oder hast du Verbindung zum Ausland oder machst du eine Ausbildung oder bist du in einem spirituellen Weg. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist Öffentlichkeit, Zielerreichung, Berufung und Merkur handelt. Da kommen Termine, Gespräche, Kontakte. Mars ist im Schütze und das kann für dich bedeuten, dass du lernst, im Inneren Kraft zu bleiben oder entdeckst deine Überzeugungskraft. Möglich ist auch ein Kontakt mit einer männlichen Person. Wenn das um die Liebe Partnerschaft handelt, dann aktiviert hier die Intimität. Oder wenn du ämtliche Themen hast, ist auch möglich, dann die Kontakt mit einer oder mehreren männlichen Personen. Und Venus ist im Wider. Und das kann bedeuten Geheimnisse über liebe Partnerschaft oder eine Frau erzählt ihre Geheimnisse oder du hast geheime Feinde und das ist eine Frau oder mehrere Frauen. April 2020 Venus ist im Stier und Venus fühlt sich auch wohl im Stier, 
weil Venus herrscht über Stier, also der kann wirklich gut entfalten und du bist als Frau wahrgenommen. Möglich ist es auch, dass du in dein Aussehen etwas änderst, anderen Haarschnitt oder anderen Kleider, aber du als Frau hast tolle Ausstrahlung, das ist auch Anziehungskraft und bist auch wahrgenommen. Mars übergeht im Steinbock. Und aktiviert die Themen Reise, Ausland, Auslandskontakte. Und das ist möglich, du kennenlernst jemand im Ausland oder kennenlernst jemand und er kommt aus Ausland oder du machst eine Reise mit diesem Mann. Sonne und Merkur ist in Fischen. Monatsthema sind deine Wünsche oder Freundschaften, Bekanntschaften und Merkur aktiviert die Kontakte. Mai 2020 Sonne und Merkur ist im Wider und das bedeutet bei Widerenergie Neuanfang oder Kraft zu zeigen, dich zu behaupten, aber achte darauf, dass du immer wieder im Rückzug bist, dass du die Ruhe bewahrst. Im Ruhe liegt auch die Kraft. Und Venus befindet sich in Zwillingen. Und das bedeutet, entweder gibst Geld aus für schöne Dinge oder Du bist kreativ, künstlerisch begabt und kommt Geld rein, weil du verkaufst deine Produkte. Aber Venus bedeutet auch kleines Glück, also du hast hier auch Gewinnchancen. Liebe Siadena, so könnte ich dein Jahr beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.